ก็งานวิจัยชิ้นนี้นะคะงานผลิตสารแทนเนมจากใบมังสัมปะหลังนะคะก็คือมีที่มามาจากการที่เราเห็นว่าเกษตรกรที่เขาปลูกมันสัมปะหลังเนี่ยมีรายได้ค่อนข้างน้อยแล้วก็จะต้องรอผลผลิตจากหัวมันสัมปะหลังอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในระหว่างนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มรายได้โดยการใช้ใบมันสัมปะหลังมาเพิ่มมูลค่าเนี่ยก็จะเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่งให้กับเกษตรกรค่ะก็คืออย่างที่ชิ้นนี้ก็เลยทดลองนําใบมันสัมปะหลังเนี่ยมาสกัดเพื่อที่จะดูสารสำคัญที่มีอยู่ในใบมันสับปะหลังคือในใบพืชมันก็จะมีสารสำคัญหลายชนิดนะคะแต่ที่เราเลือกสารแทนนินขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าตัวแทนนินเองเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการตกตะกอนโปรตีนซึ่งมันมีผลในการตกตะกอนเอนไซม์ที่อยู่ในกระเพาะอาหารของแมลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสามารถช่วยทําให้แมลงศัตรูพืชเนี่ยลดการระบาดได้ค่ะเราก็เลยเลือกที่จะศึกษากับสารแทนนินค่ะสารแทนนินนะคะเป็นสารชุติยภูมิที่มีอยู่ในพืชทั่วไปก็คือเป็นสารที่พืชผลิตขึ้นมาเป็นสารที่ใช้ในการป้องกันตัวคือแทนตัวแทนนินเนี่ยมีงานวิจัยมาว่ามันสามารถที่จะใช้ในการป้องกันมแมลงโดยการนี่ถ้าเกิดมีมแมลงเข้ามาทําลายต้นพืชเนี่ยพืชเหมือนมีได้รับสัญญาณจากการทําลายของมแมลงให้สร้างสารพวก secondary m e t a b o l i t e ก็คือในกลุ่มของแทนนินเนี่ยไปยังบาดแผลก็จะทำให้ตัวมแมลงเนี่ยมันได้รับสารแทนนินแล้วก็จะไม่เข้ามาทําลายต้นพืชอีกก็สารแทนนินก็ยังมีคุณสมบัติในการจับกับธาตุอาหารพืชนะคะแล้วก็ช่วยในการนําพาธาตุอาหารพืชเนี่ยเข้าสู่พืชได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ทําให้มันเกิดเป็นเหมือนโครงสร้างไวกุลแล้วพืชก็สามารถดูดซึมโครงสร้างนี้เข้าไปใช้ได้ง่ายขึ้นด้วยสารสกัดตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดแต่ว่าที่เราทดลองกับมันฝรั่งเนี่ยเพราะว่าเราได้ไปเจอกับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอโคคะจังหวัดตากนะคะซึ่งเขาปลูกมันฝรั่งเป็นหลักแล้วก็นั้นเนี่ยที่เราไปพบเนี่ยก็คือเขาเจอปัญหาว่าเพี้ยลงไปในแปลงเยอะทําให้ผลผลิตเขาเสียหายก็เลยทดลองให้เอาสารสกัดตัวนี้ไปใช้ดูก็คือสามารถช่วยในการลดการระบาดของเพี้ยแล้วก็ทําให้ต้นของมันฝรั่งเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วก็ยังช่วยเพิ่มเพิ่มผลผลิตให้ดีขึ้นด้วยค่ะตอนที่เราเข้าไปาทดลองกับเกษตรกรนะคะก็คือเราจะให้เขาเนี่ยทดลองอย่างง่ายก็คือทดลองว่าใช้สารแทนนินกับไม่ใช้สารแทนนินโดยการผสมลงไปกับสารเดิมที่เขาเคยใช้อยู่เพราะว่าด้วยนิสัยของเกษตรกรเองเนี่ยคือเขาจะเขาจะกลัวว่าผลผลิตเขาจะเสียหายเราก็เลยแค่ให้เขาเพิ่มลงไปว่าถ้าใช้กับไม่ใช้ตัวนี้เพิ่มเนี่ยจะได้ผลยังไงก็คือผลการทดลองที่ออกมาเนี่ยก็ปรากฏว่าแปลงทดลองที่ใช้สารแทนนินนะคะหัวมันฝรั่งเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์แป้งเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ผลผลิตมากขึ้นประมาณ4เท่าซึ่งมันมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศสภาพแวดล้อมด้วยซึ่งในขณะนั้นเนี่ยคือสภาพอากาศค่อนข้างเย็นแล้วก็ทําให้ผลผลิตเนี่ยมันมากขึ้นพอเทียบกับตัวที่ไม่ได้ใช้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนค่ะการที่เราจะต้องใช้ร่วมกับสารเคมีบางชนิดเนี่ยเพราะว่าด้วยด้วยความที่ตัวสารเคมีเนี่ยเป็นสารสกัดอินทรีย์การออกฤทธิ์เนี่ยมันจะช้ากว่าสารเคมีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราใช้เราก็จะแนะนําเกษตรกรว่าให้ใช้สารเคมีก่อนสักหนึ่งครั้งอย่างเช่นถ้าเป็นมแมลงระบาดเยอะๆก็ใช้สารเคมีเพื่อที่จะกําจัดหนึ่งครั้งก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยใช้สารเคมีเนี่ยเป็นตัวคุมไปเรื่อยๆทําให้การใช้สารเคมีเนี่ยน้อยลงแล้วก็เป็นการประหยัดเพราะว่าสารเคมีที่เกษตรกรใช้เนี่ยราคาสูงมากแล้วก็อันตรายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรากําจัดในช่วงแรกเสร็จไปปุ๊บแล้วเราก็ใช้สารแทนนินเนี่ยควบคุมไปเรื่อยๆก็จะทําให้โรคมแมลงเนี่ยลดน้อยลงได้ค่ะก็มีเอาไปใช้กับพืชจำพวกพริกนะคะแล้วก็มะเขือเทศก็คือจะช่วยให้อย่างต้นพริกเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของเพี้ยค่อนข้างเยอะเรื่องของเชื้อโรคเชื้อไวรัสที่จะทําให้ตัวยอดพริกเนี่ยหนีกงอพอใช้สารเคมีเข้าไปช่วยนี่
แล้วก็สามารถที่จะเก็บผลผลิตได้นานขึ้นนะคะคือการปลูกพิงเนี่ยปกติจะปลูกเป็นเป็นครอบยาวๆแล้วก็เก็บผลผลิตประมาณ 4-5 ครั้งต่อหนึ่งครอบแต่ว่าถ้าเกิดใช้สารตัวดีเพิ่มเข้าไปเนี่ยก็คือจะช่วยให้ต้นของพริกเนี่ยไม่โซมแล้วก็สามารถเพิ่มผลผลิตได้อีกประมาณ 1-1 ครั้งแล้วอย่างมะเขือเทศเนี่ยก็คือคือมันเป็นการลดการใช้สารเคมีได้ในระดับหนึ่งคือปกติพืชผักที่เรากินมารับประทานอยู่เนี่ยเขาจะใช้สารเคมีค่อนข้างแรงมากพอเราใช้ตัวนี้เข้าไปทดแทนไปเสริมผลผลิตที่ได้เนี่ยมันไม่เสียหายแถมยังได้เป็นการลดการใช้สารเคมีลงไปก็คือปลอดภัยทั้งคนผลิตปลอดภัยทั้งผู้บริโภคด้วยค่ะตอนนี้เราก็แนะนำให้เกษตรกรหลายกลุ่มใช้ค่ะอย่างเช่นที่ที่เราไปบ่อยๆก็คืออย่างเช่นที่โอคะจังหวัดตากเพราะว่าเป็นแหล่งผลิตใหญ่ของประเทศเลยทีเดียวก็คือผลิตพริกผลิตผักทั้งหลายเนี่ยก็คือจะมาจากที่นี่เป็นส่วนใหญ่ค่ะแล้วเราก็มีไปแนะนําให้กับเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังเพื่อที่จะเป็นการให้เขาเนี่ยสามารถลดการใช้สารเคมีได้เพราะว่าเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเกษตรกรที่มีฐานะค่อนข้างยากจนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะลดการใช้สารเคมีแล้วก็ให้เขามีรายได้เพิ่มจากการเก็บใบมันกลับส่งมาทางเราเนี่ยก็จะเป็นการช่วยให้เขามีรายได้มากขึ้นนะคะนอกจากรอผลผลิตหัวมันสําหรับอย่างเดียวจะได้ทุนวิจัยครั้งแรกจากสวทชเพื่อที่จะผลิตสารแทนดินไปทดลองใช้กับการควบคุมแมลงสัตว์ตรงพืชก็คือเราทํางานวิจัยร่วมกับทางสวทชมาในระดับหนึ่งก่อนที่จะมาขยายผลในเชิงพาณิชย์โดยการผลิตเครื่องต้นแบบเราก็เลยมีงานพัฒนาโรงงานต้นแบบโดยการสร้างเครื่องต้นแบบขนาด50ลิตรขนาด100ลิตรแล้วก็ขนาด200ลิตรต่อวันนะคะกำลังการผลิตต่อวันเพื่อที่จะให้สามารถผลิตสารเคมีได้มากขึ้นโดยเราทํางานวิจัยร่วมกับสภาวิจัยนะคะก็คือได้งบประจักษ์การวิจัยแห่งชาติเพื่อที่จะผลิตโรงงานต้นแบบแทนดินขนาด50ลิตรนะคะแล้วก็ได้งบมาจากสำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรนะคะเพื่อที่จะผลิตโรงงานต้นแบบขนาด200ลิตรนะคะแล้วสุดท้ายก็คือเราก็มีการพัฒนาเพื่อที่จะผลิตโรงงานต้นแบบที่มันเหมาะสมกับขนาดชุมชนโดยการผลิตเป็นโรงงานต้นแบบขนาด100ลิตรเพื่อที่จะให้มีขนาดความกระทัดรัดแล้วก็สามารถทำดำเนินการได้อย่างง่ายง่ายกว่าโรงงานขนาดใหญ่เรามีโรงงานผลิตนะคะเพื่อที่จะจําหน่ายให้กับเกษตรกรได้ลองไปใช้ดูอะค่ะที่ทางทางศูนย์ทําเองเนี่ยก็จะเป็นโรงงานขนาดหนึ่งอลิตรก็คือจะมีการผลิตแล้วก็มีการจัดจําหน่ายให้กับเกษตรกรโดยตรงเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้ลองใช้สารสกัดจากธรรมชาติแล้วก็เป็นการลดการใช้สารเคมีแต่ว่าตอนนี้ก็คือเริ่มจากถึงเล็กๆยังไม่ได้เป็นงานที่แพร่หลายถ้าเกิดว่าเราต้องการเปลี่ยนรูปแบบกันผลิตในภาคเกษตรกรรมเนี่ยให้ใช้สารเคมีน้อยลงก็ลองหันกลับมาหาสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยดีขึ้น